আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশের প্রথম মেডিকেল ভিত্তিক টিভি চ্যানেল রাজ টিভি এর নিয়মিত অনুষ্ঠান সুস্থ জীবন সুন্দর ভুবন দেখার জন্য দর্শক আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় শল্য চিকিৎসায় মানে সার্জারিতে অ্যানেসথেশিয়ার ভূমিকা আপনাদের সাথে পুরোটা সময় জুড়ে আছি ডক্টর আমি ডক্টর নাবিলা খান এবং আমাদের সাথে আছেন দেশের একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানেসথেশিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডাক্তার দেবব্রত বণিক স্যার প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সোসাইটি অফ অ্যানেসথেশিওলজিস্ট চলুন দর্শক আমরা স্যারের সাথে একটু পরিচিত হয়ে নেই স্যার আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার অনেক ব্যস্ততার মধ্য থেকে আমাদেরকে একটু সময় দিয়েছেন স্যার আমরা আলোচনার মূল অংশে চলে যাব তার আগে আমি আমার দর্শকদেরকে একটু জানিয়ে দিয়ে আসি কেমন করে তারা আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকবেন দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকতে চাইলে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজটিতে লাইক দিন অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন চলে যাচ্ছি আমাদের মূল প্রোগ্রামে স্যার কেমন আছেন আছি ভালো আছি খুব শীত পড়ছে মনে হচ্ছে স্যার অনেক শীত পড়েছে স্যার আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই স্যার আজকে আমাদের যে বিষয় যে শূন্য চিকিৎসা মানে সার্জারিতে অ্যানেসথেশিয়ার যে ভূমিকা স্যার এই ভূমিকাটা কতটা এবং এর ব্যক্তি বা কি রকম স্যার সার্জারি হল একটা চিকিৎসার অংশ যে চিকিৎসা মেডিকেল বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছে উন্নতির মেয়ে সার্জারি একটা চিকিৎসার অংশ যখনই সার্জারি করার জন্য মানুষ চিন্তা করছে যে সার্জারির মাধ্যমে কোনো রোগকে নিরাময় করা হবে তখন এটার সাথে মানুষের ওই চিন্তাটা প্রথম প্রথম আসে নাই যে কিন্তু এই যে সার্জারি যে একটা কাটাসিরা যে করা হবে কাটাসিরা করতে গেলে যে মানুষ যে ব্যথা পাবে এই ব্যথা মুক্ত করা এবং তাকে কিভাবে আরাম দেওয়া যাবে সেই চিন্তাটা প্রথম ছিল না যার জন্য হয়তো কি যে তখন মানুষকে জুড়ে অথবা কেউ বাইন দেওয়া অথবা কেউ এই কোনো কিছু জায়গায় আঘাত করিয়া কোথাও জুর জুর প্রয়োগ করিয়া সেই কাটাসিরা করা হইতো সেটাকে আমরা এক ধরনের সেই সার্জারিটা শুরু এইভাবে হয়েছে এবং তারপর অনেক কিছু ওষুধের মাধ্যমে হোক বা হিপনোটাইজের মাধ্যমে হোক সেই সেই সার্জারিটি কন্টিনিউ হয়েছে কিন্তু আঠারোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে একদম প্রথম যে ষোলোই অক্টোবর যে আমাদের প্রথম যে সাকসেসফুলভাবে একজন রুগী রুগীকে অ্যানেসথেশিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থাৎ তাকে ব্যথামুক্ত এবং রিভার্সেবল যেটা বলে আমরা যে ও আবার জ্ঞান ফিরে আসবে এমন অবস্থায় তাকে অজ্ঞান করার মাধ্যমে একটা সার্জারি করা সম্ভব হয়েছে সে থেকেই যে অ্যানেসথেশিয়ার উৎপত্তি এই ব্যক্তিটা ঘটছে অ্যানেসথেশিয়া ব্যক্তিত কোনো মতে কোনো ধরনের সার্জারি করা সম্ভব না এনেসিসের কথা শব্দ হলো এটা একটা গ্রিক ওয়ার্ড এটাকে আসছে যে কোনো ব্যথা পাবে না নো ব্যথা নো পেন একটা দিস ইজটা কিন্তু আসলে শুধু এই নো পেনের মধ্যে এখনকার যে আধুনিক অ্যানেসিসিয়া সেটা শুধু ব্যথা মুক্তর ভিতরে সঙ্গে আবদ্ধ না আমাদের পুরা যে আমাদের বডির আমাদের যে পুরা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে তার প্রত্যেকটা দৈনন্দিন যে কাজ সে প্রত্যেকটা কাজকে এই অ্যানেসিসিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব যার জন্য যখন যে ধরনের অপারেশন যে অর্গানের অপারেশন হোক না কেন সেই অর্গানের অর্গান একটা অর্গানের অপারেশনের অন্য অন্য অর্গানের উপর সেই এফেক্টটা পড়ে সেই এফেক্টটাকে কিভাবে মিনিমাইজ করা যায় কিভাবে একদম স্বাভাবিক রাখা যায় যে তার অপারেশনের আগে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় অপারেশনের সময় অপারেশনের পরবর্তী সময় কিভাবে রাখা যায় এই জিনিসটা পুরোপুরি অ্যানেসথেশিয়া নিয়ন্ত্রণ করে যার জন্য অ্যানেসথেশিয়াটাকে আমরা বলি এখন সার্জারির পেরি অপারেটিভ মেডিসিন যে সার্জারি একটা পার্ট এই সার্জারি যে কাটা এই কাটা সিরার সময় যে তার যে মেডিসিন অংশটা সেটা কি হইল অ্যানেসথেশিয়া আসলে তো দর্শক আমরা জানতে পারলাম অ্যানেসথেশিয়া শুধুমাত্র অজ্ঞান করার মধ্যে কিন্তু সীমাবদ্ধ না এর গুরুত্ব অনেক এবং একজন সার্জনকে কিন্তু একজন অ্যানেসথেশিওলজিস্টের উপরে অনেক অংশে নির্ভর করতে হয় স্যার আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলতেন যে কি কি ধরনের অ্যানেসথেশিয়া আছে না অ্যানেসথেশিয়া সাধারণত হলো যে আমাদের যে আমরা বলি যে দুটো আমরা অ্যানেসথেশিয়াকে সাধারণত তিনটা ভাগে ভাগ করি একটা সেই অ্যানেসথেশিয়া হলো যে একটা রুগীকে আমরা রিভার্সেবল যে আমরা 
ব্যথা মুক্ত করব এবং তাকে অজ্ঞান করব এবং সার্জনকে এমন ফ্যাসিলিটি করে দেব সে যাতে যে কোনো শরীরে যে কোনো জায়গায় অপারেশনে ঢুকতে যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেটার জন্য আমরা দুটো এটা করি সেটা হলো জেনারেল অ্যানেসিসিয়া বলি আমরা যে তার সারা শরীরে অবশ্য থাকবে এবং তাকে আমরা আর্টিফিশিয়ালভাবে তার শ্বাস প্রশ্বাস এভরিথিং আমরা আর্টিফিশিয়ালভাবে চালাইতে পারি অথবা অজ্ঞান থাকা অবস্থায় সে নিজেও তার কিছু শ্বাস প্রশ্বাস এবং তার হার্ট নিজের থেকে চলতে পারে সেটা একটা সে জেনারেলিসিস অর্থাৎ সে গিয়ে অজ্ঞান থাকবে এবং তার ব্যথা মুক্ত থাকবে এবং সে অবস্থায় সে তার সব বডির যতগুলি ফাংশান আছে সবগুলি ফাংশান ঠিক মতে চলাচল ঠিক মতো চলাচল করবে এবং এটা হলো এক ধরনের আর একটা রিজন অ্যানেসিসিয়া বলি আমরা যে কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গ অংশটুককে আমরা অবশ করতে চাই যে আমরা কোনো নির্দিষ্ট অংশকে অবশ করতে চাই যে অংশটাকে সেই জায়গায় রিজন অ্যানেসিসিয়া বলা হয় অথবা আমার লোকাল ইনফিল্ট্রেশান যে আমরা শুধুকালে যদি আঙ্গুল আঙ্গুলের চারিপাশে অথবা আঙ্গুলের কোনো ছোট্ট কাটা সেটাকে হয়তো সেটাকে বলে একটা লোকাল অ্যানেসিসিয়া তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রিজন অ্যানেসিসিয়াটারও আবার বাঘ আছে যে সেন্ট্রাল একটা একটা নির্দিষ্ট অংশকে অবশ করে দেওয়া যায় শুধু একটা পার্টকে শুধু অবশ্য করা যায় তো সেইটা একটা জিনিস সেটা সব অপারেশনের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয় না কিন্তু আমরা আমাদের যে এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি আধুনিক যে জ্ঞান যেটা হচ্ছে তাহলে অনেক অপারেশনে আমরা রিজনাল অ্যানেসিসিয়া এখন ব্যবহার করতে পারি যে রিজনাল বলতেই শুধু নিচের পায় নিচের অংশটুকু অবশ্য করা বোঝায় না রিজনাল বলতে আমরা শুধু একটা হাতের অপারেশন রিজনাল অ্যানেসিসিয়া দিয়ে করতে পারি একটা বেস্টের অপারেশন আমরা রিজনাল অ্যানেসিসিয়া দিয়ে করতে পারি যেটা আঙ্গুলের অপারেশন আমরা রিজনাল অ্যানেসিসিয়া দিয়ে করতে পারি হ্যাঁ আমরা অনেক সময় এই আমাদের হাড় নিয়ে হাড় এইসব অপারেশন আমরা অনেক রিজন রিজনাল অ্যানেসিসিয়া দিয়ে করতে পারি আরেকটা বলি আমরা মনিটরিং অ্যানেসিসিয়া যেগুলি আপনারা দেখেন যে ও চোখের অপারেশন ছোটো ছোটো অপারেশন অনেক ধরনের অপারেশন হয় সেখানে অনেক সময় রুগীদের একটা অপারেশনের ভীতি কাজ করে এবং অপারেশনের পরিবেশ এবং অপারেশন যেসব জায়গায় অপারেশন করা হবে সেই সব জায়গার একটা সাইড ইফেক্ট আছে তার শরীরের মধ্যে সেইটা সাইড ইফেক্টের জন্য তার বডির যে হার্ট বা রেসপ্রেশান অথবা অনেস্থিক যে ড্রাগটা ব্যবহার করা হবে লোকাল যে এনেসিসের ড্রাগটা সেই ড্রাগের সাইড ইফেক্ট আছে সেই জন্য যে কোনো ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে সেই জন্য ঘটনা তখন ওই সব রুগীকে আমরা মনিটরিং বলি সেটাকে বলে আমরা মনিটরিং এসেছি যে তার পাস হার্ট এগুলি সব কিছু ঠিক মতো চলছে কি না সেটা তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যদি আমরা ব্রডলি বাক করি তাহলে অ্যানেসিসিয়াকে আমরা তিনটা ভাবে বাক করতে পারি একটা জেনারেল অ্যানেসিসিয়া একটা রিজনাল অ্যানেসিসিয়া আর একটা হলো মনিটরিং অ্যানেসিসিয়া আমাদের কিন্তু সব অপারেশনই আমাদের পুরোপুরি অজ্ঞান করতে হয় না সেক্ষেত্রে আমরা স্পেসিফিক ওয়েতে আমরা স্পেসিফিক অর্গান করে মানে অবশ করে আমরা অপারেশন করতে পারি স্যার অ্যানেসথেশিয়া দেওয়ার আগে স্যার আমাদের ফি অপারেটিভ কী কী ইনভেস্টিগেশনস করার দরকার বা একটা পেশেন্ট আমাদের ফিট কি না সার্জারির জন্য স্যার এটা আমরা স্যার কীভাবে বুঝতে পারি মানে অ্যানেসথেশিয়া এখন হলো যেহেতু আমাদের বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে আমাদের ইনভেস্টিগেশান ডায়াগনোসিস প্রসেস অনেক উন্নত হয়েছে আমরা চেষ্টা করি শুধু তার সার্জারি সার্জারি যে কারণে সার্জারি করা হবে রুগীটা শুধু ওই রূপটাই না ওর পাশে আরও অনেক ধরনের রোগ থাকতে পারে তার জন্মগত অনেক ত্রুটি থাকতে পারে আমরা যে অ্যানেসিসের যে ড্রাগটা প্রয়োগ করব ড্রাগের তার একটা সাইড ইফেক্ট অথবা ড্রাগের অ্যালার্জিক রিয়াকশান থাকতে পারে সেই অথবা আমরা যে তার ফ্যামিলিতে কোনো একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে যে ফ্যামিলিগত কোনো অনেকগুলি রোগ আছে যে রোগে সব কিছু সব ওষুধ প্রয়োগ করা যায় না সেই এই যে একটা রোগ ওইটাও কি আমরা কি তাকে সেফভাবে পা অপারেশনের সময় তাকে একদম সেফলি থাকা অর্থাৎ তাকে মোটামুটি যেতে তাকে নিরাপদ রাখার জন্য তাকে আমাদের একটা প্রি অপারেটিভ অ্যাসেসমেন্ট করতে যে সে রুগীর যে যে সমস্যাটা আসে সে সব যে অপারেশান করবে সে অপারেশনের জন্য কিছু কিছু জিনিস তখন অপারেশনের সময় তৈরি হইতে পারে কোনো কমপ্লিকেশান তৈরি হইতে পারে সে কমপ্লিকেশান তৈরি হইলে সেটাকে সে ম্যানেজ কর ম্যানেজ করা যাবে কিনা প্লাস হলো তার অন্য কোনো রোগ আছে কিনা সেই রোগগুলি দে যদি কন্ট্রোল থাকে সে হলে যদি কন্ট্রোল আছে কিনা যদি যদি তার নিয়মিত যে হ্যাঁ তার ব্লাড প্রেশার আছে কিন্তু ব্লাড প্রেশার সেটা কন্ট্রোল নেয় তাহলে তাকে অবশ্যই ব্লাড প্রেশারটাকে আমাদেরকে অপারেশনের আগে কন্ট্রোল করে নিতে হবে যদি তার ডায়াবেটিস থাকে সেটা ডায়াবেটিসটাকে আমাদেরকে কন্ট্রোল করে নিতে হবে নিয়মিত ওষুধের মাধ্যমে তাকে অ্যাডভাইসের মাধ্যমে ডায়েটের মাধ্যমে যেভাবে হোক আমাদের কোন সেটা অপারেশনের পদ্ধতির উপরে অনেকটুকু নির্ভর করবে আরেকটা জিনিস হলো যে আমরা যে এই যে এনেসিসিয়া আপনি বললাম যে টাইপ অফ এনেসিসিয়া 
কারণ এই যে প্ল্যান করতে হবে যে এই রোগীর জন্য এই রোগীর জন্য দেখা গেল যে হ্যাঁ আমি মনে করতেছি যে রোগীর জন্য জেনারেল অ্যানেসিসিয়া লাগবে কিন্তু আমি গিয়ে দেখলাম রোগীর কন্ডিশান এমন অবস্থা যে তাকে জেনারেল অ্যানেসিসিয়ার যে ড্রাগুলি প্রয়োগ করলে পরে তার কার্ডিওভাসকুলার বা রেসপিরেশানে বা ব্রেনে অনেক ক্ষতি হইতে পারে বা তাহলে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে এই রোগীকে অন্য অল্টারনেটিভ ওয়েতে কোনো অ্যানেসিসিয়া প্রয়োগ করা যায় কিনা ওই সার্জের জন্য এই প্ল্যানটা করা অর্থাৎ প্রি অপারেটিভ আমরা একটা প্ল্যান করা সে একই রকমভাবে আবার এই রুগীর যে অপারেশান করবে যে ধরনের অপারেশানটা হবে এই ব্যাপারে সার্জনের সাথে কমিউনিকেট করা রুগীর সাথে কমিউনিকেট করা যে রুগীর আত্মীয় স্বজনের সাথে কমিউনিকেট করা যে এটার কোনো অ্যাডভান্টেজ কী অ্যাডভান্স ইফেক্ট কী সাইড ইফেক্ট কী সার্জনের সাথে যে আপনি অপারেশানটা কীভাবে করতে চান কোন পদ্ধতিতে করতে চান কোন এই পজিশানে করতে চান প্রত্যেকটা জিনিস সেটা এটা সেটা সবসময় এই প্ল্যানটা করতে হয় আমাদের প্রি অপারেটিভ অ্যাসেসমেন্টে যদি এই প্ল্যান সব ঠিক থাকে তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট এখনকার যে আধুনিক যে নিরাপদ অ্যানেসিসিয়া যেটা আমরা বলি যে সেফ অ্যানেসিসিয়া তার দেখা যাচ্ছে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পারসেন্ট সে পত্রে নিরাপদ যদি নাকি আমরা প্রপার ওয়েতে সেটা আগায় এবং প্রপার পার্সন সেখানে থাকে যদি সে ট্রেন অ্যানেসিসোলজিস্ট থাকে এবং পার্টে তার এই পারিপার্শ্বিক যে অবস্থা যে তার যন্ত্রপাতি এভরিথিং যদি ওকে থাকে তৈরিটা আজকের কে দিনে অ্যানেসিসিয়া হানড্রেড পার্সেন্ট নিয়ার টু হানড্রেড পার্সেন্ট নিরাপদ তো স্যার আমরা এই আলোচনা থেকে এটাই জানতে পারলাম আসলে অ্যানেসথেসিয়া হচ্ছে টু ওয়ে অথবা তারও বেশি একটা কমিউনিকেটিভ প্রসেস একদিকে আমাদের যেমন সার্জনের সাথে কমিউনিকেশন করতে হয় অন্যদিকে তেমন রোগী এবং রোগীর এবং আমরা যদি প্রপার ওয়েতে এটা করতে পারি তাহলে অনেকাংশেই যে আমাদের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে যে অপারেশনের জন্য যতটা না অ্যানেসথেসিয়ার ভুলের জন্য তার থেকে বেশি রোগী মারা যায় এই ব্যাপারগুলো এখন আমরা অনেকাংশেই অ্যাভয়েড করতে পারি যদি আমরা প্রপার ওয়েতে আগাতে পারি সেটা রোগী অ্যানেসিসিয়ার জন্য শুধু মারা যাবে সেটা যেরকম আংশিক সত্য কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে আরও অন্য অন্য পদ্ধতিতে সাইড ইফেক্ট যেই অপারেশান হচ্ছে সেই অপারেশানের সাইড ইফেক্টের জন্য করলাম সেই রুগী রুগী মারা যাওয়াটা নির্ভর করবে করলাম অনেক কিছুর উপরে শুধু রুগীর প্রি অপারেটিভ কন্ডিশান কী ছিল কোন ধরনের সার্জারি হচ্ছে কি নয় কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো যেটা অ্যানেসিসিয়ার কারণে মৃত্যুটা হলো খুব রিপিটলি হয়ে যায় সেটাকে কোনো মতে ঠেকানো যায় না যদি নাকি এক্সপার্ট অ্যানেসিসোলজিস্ট এবং সে প্রয়োগ না করে তাই সমস্যাটা তৈরি হবে যদি সমস্যা তৈরি হয়ে যায় অ্যানেসিসিয়ার জন্য একটা মৃত্যু তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা মানুষের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট কিন্তু একটা সার্জারি সেই সার্জারির জন্য মৃত্যু হইতে হলে একটু সময় দিবে যে একজন সার্জন আরেকজন সার্জনের হেল্প নেওয়ার সুযোগ পাবে একটা ব্লিডিং হইতে সে একটা ব্লাড দিয়ে চেস্ট করবে কিন্তু অ্যানেসিসিয়া বুলের জন্য যদি স্যার সেই রুগী ঠিকমতো অক্সিজেন না পায় তাকে যদি আমরা আর্টিফিশিয়ালভাবে ঠিকমতো অক্সিজেন না দিতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে প্যাশেন্ট কিছুক্ষণের মধ্যে তিন মিনিট থেকে চার মিনিটের মধ্যে তার ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যাবে এবং সেটা যদি প্যাশেন্ট বাইচও থাকে পরবর্তীতে সে নর্মাল কাজকর্ম করতে পারবে না প্রায় এর যে কোনো কমপ্লিকেশানেরই পরবর্তী রিফেক্ট থাকে যার জন্য আমরা যখনই অ্যানেসিসিয়া দিই বলি অ্যানেসিসিয়াকে হানড্রেড পার্সেন্ট নিরাপদ করার জন্য যত যন্ত্রপাতি যত ধরনের ম্যান পাওয়ার যত ধরনের লোক সেগুলি লাগবে এর সাথে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট হলো ম্যান পাওয়ার যে ট্রেন অ্যানেসিসোলজিস্ট মাস্ট স্যার অনেক সময় আমরা একটা কথা শুনি যে আমাদের যে অ্যানেসথেসিওলজিস্ট এদের অপ্রতুলতা বিশেষ করে আমাদের শহরের বাইরে যে সব মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতালগুলো আছে তো শোনা যায় যে অনেক সময় অনেকে অ্যানেসথেসিওলজিস্ট ছাড়াই অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে দিচ্ছে স্যার এ ব্যাপারে স্যার আমাদের কি করণীয় আমাকে ধন্যবাদ এবং এটা থেকে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা আমরা এটা অনেকবার ফেস করতেছি এটা গভর্নমেন্ট লেভেল আমাদেরকে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন জায়গায় এটা এই ব্যাপারে আমাদেরকে সবসময় জবাবদিহি করতে হচ্ছে আমরা সরকারকে সবসময় এই ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি এবং আমাদের সরকারও আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য চেষ্টা করতে এটার জন্য আমরা যে ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট আমরা অ্যানেসিসিয়ার ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট আমরা এখন একটা বিরাট একটা চ্যালেঞ্জের মুখে আসি এবং আমরা সেটা ডেভেলপ অলরেডি আমরা একটা বড় প্ল্যান আমরা দুই হাজার নয় সাল থেকে সেই প্ল্যানের ভিতরে আসি এই গত দশ বছরে আমাদের অ্যানেসিসিয়ার অনেক অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে এবং ম্যান পাওয়ার অনেক ডেভেলপ হয়েছে এখন যেটা সমস্যা সেটা হলো যে আমাদের ম্যান পাওয়ার ডেভেলপ করতে গিয়ে আমাদের কিছু কিছু মানুষ এখন বেকার হয়ে যাচ্ছে সেটা যদি গভর্নমেন্ট হচ্ছে কি যখন আমরা যে কোর্সে বা ট্রেনিং আমরা নিচ্ছি তার ফিফটি পারসেন্ট হলো নন গভর্নমেন্ট স্টাফ নিচ্ছে তাহলে গম নন গভর্নমেন্ট যারা হচ্ছে তারা তো এই প্রপারলি নন গভর্নমেন্ট এত
ठीक मत एन तक एडक बृत्ति हक विशेषर माध्यम हो तक जो नियोग दे अनेकटूक से समाधान एकदम हाएस्ट लेवल जाते पर क्यों अंत उपजिला लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवे जो मृत्युगुली जे आनवान्टेड इफेक्टगुलि है सेगल प्रिभेंट करतेब अंत गवर्नमेंट के सब समय बोले आसते मैन पावर मेल डिस्ट्रीब्यूशन आज मेल डिस्ट्रीब्यूशन जे समपरिमाण डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सम डिस्ट्रीब्यूशन करार्जन और नतून किस लोक के एड कर ले चले जमन यार टोटी नाइन्थ बी सी एस ए गवर्नमेंट अनेक टूक सहयोगता करिए जर एन सी सर ट्रेनिंग आदा के एक जेखने एन एस सी सर क्या है जेखने एन एस सी सी है जेखने अपारेशन है से सब जगह पोस्टिंग दी से गवर्नमेंट के धन्यवाद जाना चाहिए अंत यह क्या कर आशा करी गवर्नमेंट परवर्ती दाबीगुली और मैन पावर डेवलपमेंट से पूरण करार चेषा करब मानुष के सेफ एन एस सी सी और सेफ सार्जारि जदि एन एस सी सी सेफ ना को दिन सार्जारि सेफ है ना सर एक प्रसंग क्रम आसते सर आनी ऊनचल्लिसतम विशेष बी सी एसर कथा बोलें एखे सर आप जी अने के नन कैटर हिसाब से रखा हो तो तक जो सर सूझ देवा हाँ बोलना जो भाव एडक बृत्ति हक वोखने जरा नन कैटारे आसें जरा तर भरे जो क्या सार्जारि मैं एन एस सी सर ट्रेन करा थे गवर्नमेंट जो स्कैनिंग करते पीएससी जो एक स्कैनिंग स्कैनिंग जो नियोग दीते अनेक टूक मन कर मर्टालिटी मोस्टली जोटूक सरकार जो उन्नति साधन एवं जो हेल्थर ये प्राइम मिनिस्टर जो पुरस्कारगुली पे मैटार्नल मर्टालिटी रेट कमाई इनफेंट मर्टालिटी रेट कमाई तरह हेल्थ सिसटेम एखे अनेक टूक डेवलप से एन एस सी सर अनेक भूमिका आई जो यही एन एस सी सर जो पीड़िपीढ़ी ना नहीं जो मैटार्नल मर्टालिटी रिसार्सिटेशन एक माँ जो तरह रक्तकरण नहीं आसे ताकि जो ठीक मत रिसार्सिटेट करा ना जाए एक माँ जो एक्लमशिया नहीं आसे फिट नहीं आसे ताकि जो ठीक मत रिसार्सिटेशन एट शुद्ध एकम्र अबस्टिटेशन गायनिकोलजिस्टर क्ज ना एट एनेसिसियोलजिस्टर क्ज एनेसिसियोलजी जो ताकि वो माँटा की ठीक मत तक अक्सिजें इयर वे मैनेज करते ना पे तेल माँ देखा गलो जो आस्ते आस्ते खराब हो जाए मारा जाए बाच्चा जो डिलिवर से खराब हो बाबा इनफैंट मर्टालिटी रेट बेड़े जाए से चाहिए ये एक खूब सार्जर सकते खूब उत्पुत भावे जड़ित एन एस सी सी जेखने सार्जारि डेवलपमेंट होते हैं एन एस सी सी थे सर आपनर का और सुनब अनेक तथ्य तरह आगे सर एक बरती नहीं आस दर्शक अनेक समय बरती समय क्या जाबा थकूँ फिर आस प्रथम अनलाइन स्वास्थ्य विषय टेलीविसन चैनल हम राज टी चैनल प्रतियत उन्नति करती कमना करी आशा करी स्वास्थ्य सेवा जत एगे जाए राज टी तगे जाए राज टी सकल दर्शक के शुभे विश्वमान चिकित्सा सेवा टीविसन कारा क्या कर जरा मानुषर जीवन राजा आल्लापा 
যাদের মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষার কাজটি করেন খুবই সুন্দর একটি উদ্যোগ যে রাধে সে চুলো বাঁধে ডাক্তাররা ডাক্তারি করবে আবার সেটি জানান দেবে সবাইকে সবাই যদি না জানে ডাক্তাররা কত ভালো কাজ করছে তাহলে তো হলো না আমি ভালো কাজ করলে অবশ্যই সেটাকে জানান দেব কেন দেব যাতে আমার ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও দশজন ভালো কাজ করেন রাজ টেলিভিশন দেখবেন নিয়মিত দেখবেন লাভ কি চিকিৎসকদের জানবেন ভালো মানুষদের জীবন জানবেন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জানবেন চিকিৎসক হতে গেলে কি করতে হবে সেটা জানবেন চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ কিভাবে কোথায় সেটিও জানবেন অর্থাৎ জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনে এই চ্যানেলটি দেখবার অনেক প্রয়োজন ইউ আর ওয়াচিং রাজ টিভি জাগরণে বাংলাদেশ প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল দর্শক বিরতির পরে আমরা আবারও ফিরে আসলাম আমাদের রাজ টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠান সুস্থ জীবন সুন্দর ভুবনে আপনাদেরকে আবারও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার নাবিলা খান এবং আমাদের সাথে আছেন একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার দেবব্রত বণিক স্যার এবং আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল আজকে সার্জারিতে অ্যানেস্থেশিয়ার ভূমিকা দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন চলে যাচ্ছে আমাদের মূল অনুষ্ঠানে স্যার আমরা বিরতির আগেই কথা বলছিলাম যে আমাদের অ্যানেস্থেশিওলজিস্টদের অপ্রতুলতা এবং আমাদের সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে স্যার আপনি আমাদেরকে বলেছেন স্যার আরেকটা ব্যাপার যে আমরা প্রায় এই কমপ্লেনটা পাই রোগের কাছ থেকে যে স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়ার ব্যাপারে বিশেষ করে যে রোগীরা আসেন যে আমার কোমরে একটা শুই ফুটানোর পরে যে আমার কোমরে ব্যথা করছে স্যার এই অভিযোগটার ব্যাপারে যদি একটু স্যার বলতেন যে সবার এটা ধারণা এটা কিছু বাস্তব কিছু বাস্তব সম্মত নয় তা আমরা যেটা চাই সেটা হলো যে এটা এটা ছুটি একটা সুই ফুটানো না এটা একটা বিরাট জিনিস এটা হলো ভেরি ইনভেসিভ প্রসিডিওর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ব্রেনের ভিতরে একটা ওষুধ ঢুকায় দেওয়া হচ্ছে ব্রেনের ভিতরে একটা ওষুধ ঢুকায় দেওয়া হচ্ছে এটা খুব কলাম খুব হালকা কোনো জিনিস নয় এই স্পাইনাল অ্যানেসিসিয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যানেসিসিয়া এটাকে কোনোভাবে হালকা এটা জেনা অ্যানেসিসিয়ার থেকে খুবই হালকা ধরনের অ্যানেসিসিয়া সেটাও ভাবার কোনো কারণ নেই কারণ এই অ্যানেসিসিয়ার ফলে বডিতে অনেক ধরনের চেঞ্জ হয় যদিও শুধু একটা সুই পটানো কিন্তু এটা অনেক ধরনের পরিবর্তে চেঞ্জ হয় যেটা আমাদের বডির সবচেয়ে বেশি চেঞ্জ হয়েছিল কার্ডিওস্কলার সিস্টেমে যে ব্লাড প্রেশার হার্ট এগুলি তো এইটাতে এটা অনেকে অনেকেই খুব সহজ মনে করে সহজ মনে করে এইটা সবচেয়ে বেশি মিস ইউজ হয় এই মিস ইউজে হইতে গিয়ে যারা মিস ইউজ করে যারা এক্সপার্ট না যারা ট্রেন না এটা একটা ভালো অ্যানাটমি জানতে হবে ফিজিওলজি জানতে হবে বডির অ্যানাটমি ফিজিওলজি না জানলে কোথায় ড্রাগটা দেওয়া হবে কোন জায়গায় এই আমাদের স্পাইনাল নিডেলটা পুশ করতে হবে সেটা যদি ঠিক মতো কেউ না জানে সে মনে হয় যে হ্যাঁ এটা কোনো এক ডুকায় দিলে এটা একটু পানি আসবে সেটা না সেটা পানিটা পানি না ইট ইস দ্য সিএসএফ এটা হলো সেন্টার এটা হলো সেরিব্রাল সেরিব্রাল স্পাইনাল ফ্লুইড এটা একদম ব্রেনের একটা প্রোটেকশান জিনিস এই এই প্রোটেকশান জিনিসের ভিতরে আমরা একটা ড্রাগ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে যে কোনো মানে এক্সপার্ট ছাড়া সেটা কোনো মতেই দেওয়া উচিত না এবং হানড্রেড পার্সেন্ট স্টেলিটি একদম আমরা যে ওষুধটা আইবি দিলেও এত স্টেলিটি মেনটেন না করলে হয় কিন্তু ওইখানে দিতে হলে তার চেয়ে অনেক বেশি স্টেলিটি সার্জারিতে যত স্টেলিটি মেনটেন করতে হবে তার চেয়েও বেশি স্টেলিটি মেনটেন করতে হয় এই যে স্পাইনাল অ্যানেসিসিয়ার সময় কারণ এটা ডাইরেক্ট আমরা ব্রেনে ঢুকায় দিচ্ছি একটা ওষুধ দেয় যে জায়গা দিয়ে আমরা দিচ্ছি সে কমরে ব্যথা কমরের জায়গা সাধারণত স্পাইনাল অ্যানেসিসিয়ার আমরা সাধারণত কমরে বা পিঠনে পিছনে পিঠে দিই সেটা যদি আমরা যে যেভাবে যে পদ্ধতিতে দিই নর্মাল একটা ইঞ্জেকশান যে পদ্ধতিতে দিই সেই রকমই এটা কোনো যদি অ্যাবনর্মাল কোনো স্ট্রাকচারকে ওইখানে যারা এক্সপার্ট না যদি টাচ না করে তাহলে এটা ব্যথা থাকার 
কথা না এটার জন্য পশু এটার জন্য যেটা হয় যে কিছু আপনি অপারেশনের পরে মাথা ব্যথা হয় কিছু কিছু রোগীর সেটা যদি এক্সপার্টনেস এবং নিডেল এবং যদি না থাকে তাহলে তার মাথা ব্যথা হয় দুই তিন দিন পরে সেটা মাথা ব্যথা হয়ে যাবে কিন্তু কোমর ব্যথাটা ইউজুয়াল না তারপরও আমাদের একটা সার্ভে আছে আমাদের বারডেম হসপিটালের একজন ডাক্তার এটা একটা সার্ভে করছেন সেটা দেখা গেছে যে কিছু কিছু পরিমাণ যে কুমারের ব্যথাটা পার্সিস্টেন্ট করে কিন্তু সেটা ইভ্যালুয়েট করা হয়নি যে ওদের আগে ছিল নাকি আগেও সেখানে ব্যথা ছিল কি ছিল না এক দ্বিতীয়ত কারা দিছে কীভাবে দিছে কী পদ্ধতি ইউজ করেছে সেটা ইভ্যালুয়েট করা হয়নি যার জন্য কিছু কিন্তু আমাদের যে বইপত্র বা এমনি যে আমাদের যে জ্ঞান মেডিকেল জ্ঞানে সে মেডিকেল জ্ঞানে সাধারণত এই স্পাইনালের ব্যথাটা সাধারণত ব্যথা থাকার কথা না এটার জন্য কোনো ভয় পাওয়ারও কোনো কারণ নেই কারণ এটার জন্য কোনো কোমরে ব্যথা হওয়ার কথা না এটা হলো কিন্তু অন্য কোনো পদ্ধতি অন্য কোনো সমস্যার জন্য যেই যে বললাম যে আমরা প্রি অপারেটিভ অ্যাসেসমেন্ট করব যে প্রি অপারেটিভ দেখা গেছে কোনো না কোনো কারণে তার বার্টিবল কলম একটা সমস্যা আছে সেই সমস্যাটা আসে সেই অবস্থায় তাকে আমরা স্পাইনালটা দিয়ে দিলাম তখন দেখা যাবে যে হ্যাঁ তার ওই ব্যথাটা সেরকে অ্যাগ্রাভেট করতেছে কিন্তু আমরা সেই ইভালুয়েশনটা করতে হবে যে আসলে তাকে স্পাইনাল দেওয়ার মতো সে ছিল কিনা বা কোনো সমস্যা ছিল কিনা বা এর আগে তার কোনো সমস্যা ছিল কিনা তার মাসে এবং কে দিচ্ছে কে দিচ্ছে জিনিসটা দিচ্ছে কে এটা কোনো সে কী টেকনিকটা ইউজ করছে কী নিডেলটা ইউজ করছে সে ওই এই এই স্টেলিটি কতটুকু মেনটেন করছে এই করছে কিন্তু যদি আমি বলতে পারি যে আমাদের যে নলেজ এবং আমাদের যে বিজ্ঞানের যে উন্নতি যেটা আমরা যে যে পরিমাণ আমাদের নিডেলটাও আপনি যে পরিমাণ যে নিডেল একদম আপনি এত সরু নিডেল যেটা আমাদের চোখে দেখতেও অনেক সময় কষ্ট হয় আমরা এরকম নিডেলও আমরা স্পাইনাল আমরা এনেছি দিই সেই রকম নিডেল পদ্ধতি বাইক করা হয়েছে যাতে যে এই যে পুষ্টবাটি যে আমরা বলি অপারেশনের পরে যে ব্যথাটা মাথায় ব্যথা হয়তো সেটা কিন্তু ওইখানে ব্যথা অন্তত স্পাইনালে সাধারণত হওয়ার কথা না কিন্তু তারপরও যদি হয় তাহলে অবশ্যই বলবো যে তারা আমাদের ডাক্তারের স্বর স্বর্ণপন্ন হতে এবং অ্যানেসিসোলজিস্টের কাছে আসার জন্য এবং যারা আমাদের অ্যানেসিসোলজির পেইন পেইনের যারা চিকিৎসা করেন অ্যানেসিসোলজিস্টের মধ্যে যারা এইসব চিকিৎসা তার অন্তত এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে আসলে কোথায় ওখানে ব্যথাটা দেওয়া হয়েছে সমস্যাটা হচ্ছে সেই জন্য আমি বলবো যে এটা কিন্তু এটা কোনো ভয়ের কারণ নেই এটা আমি নিশ্চয় আমি দর্শকদেরকে আমার যারা এই প্যাশান যাদেরকে স্পাইনালিসিয়া ভবিষ্যতে দরকার হবে এখন দরকার হবে নিজে তাদের নির্দ্বিধায় এই স্পাইনালিসিয়া কিন্তু আপনি জানে নেবেন যে কে আপনি কেন স্ট্যাটাইজ করতেছে তার কোয়ালিটি কি সে কি এক্সপার্ট কিনা এই বিষয় সেটা আপনি জানিয়ে রাখার দায়িত্ব আছে তাহলে স্যার এটাই তো আমরা বলতে পারি যে আমাদের যদি সেটিংস ঠিক থাকে যদি আমরা একজন এক্সপার্ট অ্যানেসথেসিওলজিস্টের কাছে যাই তাহলে আমাদের স্পাইনাল অ্যানেসথেসিয়া নিয়ে যে হ্যাঁ কোনো ভয় কোনো কারণ নাই কিন্তু এটা খুব সহজ জিনিস নয় এটা আমি বলতে চাই এটা একটা সহজ জিনিস নয় আমাদের যতগুলি পেরিপেরিতে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে যতগুলি এই দুর্ঘটনা ঘটছে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে ওই স্পাইনাল অ্যানেসথেসিয়া নিয়ে কারণ যেহেতু সবাই ইজি মনে করে এটাই जोरा तेजेंटेशन অপব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হয় সেটা যাতে না করা হয় আমি যাদেরকে অন্তত দর্শক এবং রোগীদেরকে বলবো যে আপনি অবশ্যই আপনি যা অ্যানেসিসিয়া আপনি যখনই অ্যানেসিসিয়া লাগবে আপনি অ্যানেসিসিয়া সার্জনকে আপনি প্রশ্ন করেন যে আপনি অ্যানেসিসিয়া প্রয়োগ কী করবে আপনি অ্যানেসিসিওলজির সাথে আলাপ করেন আপনি আলাপ করলে আপনার আপনার মনের যে আপনি যে একটা ইন্টার রাত্রে ঘুম হয় না অনেকে যে কালকা অ্যানেসিসিয়া দুশ্চিন্তা সেই যে টেনশান এই টেনশানে দেখা যাচ্ছে তার হার্ট রেট কার্ডিয়াক রেসপেন্সন ফাংশন সব কিছুই পরিচিত ডাক্তার যেরকম সার্জন যখন আপনি আগে দেখা যাচ্ছেন পরিচিত হয়েছেন আপনি পরিচিত হন তাহলে ব্যাপারটা অনেকটাই সহজ হবে আচ্ছা স্যার বলছিলেন যে স্ট্রেলিটির ব্যাপারটা আমরা এই ব্যাপারে একটু শুনবো তার আগে আমরা একটু ফেসবুকের কমেন্টগুলো দেখে আসি আমরা লাইভে আছি যেহেতু আমাদের খুলনা 
খুলনা মেডিকেল কলেজ থেকে বিথি সরকার আচ্ছা বিথি সরকার বলেছে যে ডাক্তার দেবব্রত স্যারকে আমার আমার অনেক পছন্দ আচ্ছা ডাক্তার দেবব্রত স্যারকে তার অনেক পছন্দ স্যারকে আমার সালাম এবং আমি ভবিষ্যতে একজন অ্যানেসথেসিওলজিস্ট হতে চাই স্যার আপনার দোয়া কামনা করছি হ্যাঁ হ্যাঁ थैंक यू অবশ্যই বিথির জন্য খুব দোয়া এবং অবশ্যই আশা করি সে আমাদের চেয়ে ভালো অ্যানেসথেসিওলজিস্ট হবে মানুষের উপকারে আসবে হ্যাঁ বিথির জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা রইল স্যার নিজে দিলেন আর একজন আচ্ছা আর একজন দর্শক আচ্ছা পেরিফেরিতে আমরা প্রপার অ্যানেসথেসিওলজিস্ট পাচ্ছি না আচ্ছা দর্শক এ ব্যাপারে আমরা অলরেডি কথা বলেছি আপনি কাইন্ডলি আমাদের সাথে থাকুন তাহলেই দেখতে পারবেন স্যার আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে স্পাইনাল অ্যানেসথেসিয়ার ক্ষেত্রে স্টেরিলিটি স্যার তো এই স্টেরিলিটি যদি স্যার আমরা মেনটেন না করি স্যার কি কি সমস্যা হয় এই আমরা বললাম যে স্টেরিলিটি মেনটেন না করলে যে কারণে আমাদের ইউকেতে আমাদের এই স্পাইনাল অ্যানেসথেসিয়া দেওয়াটা বন্ধ হয়ে গেছিলো একসময় সেটা হতো যে তখন ওই যে একই নিডেল দিয়ে বিভিন্ন জনকে দেওয়া হতো এবং সে তখন তখন ওইখানে দুইটা রোগ তৈরি হলো একটা মেনিনজাইটিস মেনিনজিজম হয় যে মেনিনজম মেনিনজাইটিস মানে ব্রেনের ভিতরে ইনফেকশান ব্রেনের ভিতরে ইনফেকশান হয়ে যাওয়া এবং এটা হলো ড্যাঞ্জারাস ডিজিজ প্রসেস সেখানে মর্টালিটি হলো ভেরি হাই মর্টালিটি ফিফটি পারসেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মর্টালিটি রেট তারপর আরেকটা নিচের দিকে যদি ইনফেকশান হয়ে যায় যে নিচের সাইড আমাদের দেখা গেল যে অবস অথবা সেই নিচের সাইড দুর্বল হয়ে যাওয়া বা পস্তা পায় কেন কন্ট্রোল না করা সেটাকে বলি আমরা কডাই কুইন্ডা সিনড্রোম যে সেই ধরনের একটা সিনড্রোম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে স্টেলিটি মেনটেন না করে কোনো ওষুধ যদি আমরা সেই স্পাইনাল স্পেসেও প্রয়োগ করি তাহলে যে ইনফেকশানটা হবে সেই ইনফেকশান কন্ট্রোল করা ভেরি টাফ এক দ্বিতীয়ত এটার কনসিকুয়েন্স হলো সবচেয়ে খারাপ ভয়াবহ সেজন্য ভয়াবহটাকে আমরা প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের অবশ্যই স্পাইনাল অ্যানেসিসিয়াটা স্টেলিটি মেনটেন করতে হবে এবং কোনো মতেই একই নিডেল দিয়ে কেউ কি দেওয়া নিডেল সব কিছু স্টেলিটি হানড্রেড পার্সেন্ট মেনটেন করতে হবে এটা নো কম্প্রোমাইজ এট হল স্যার আমরা একদমই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি তো আমরা স্যার আপনার কাছে একটু ছোট করে জানতে চাইবো যে আসলে আমাদের যে এখন যে আমাদের অ্যানেসথেসিওলজিস্ট অ্যানেসথেসিওলজি যে সেক্টর স্যার এটা কি আমরা আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছেছি নাকি স্যার আমাদের ঠিক কতদিন বা কীরকম সময় লাগতে পারে বা কি কি মেজারমেন্ট আমরা নিতে পারি স্যার আমাদের আমরা আমাদের জ্ঞানে আমাদের যে আমাদের যে অ্যানেসথেসিওলজি যারা আছেন তাদের স্কিল জ্ঞান আমাদের বিশ্বের কোনো অ্যানেসথেসিওলজিস্টের চেয়ে কম নয় আমি আপনাকে দুইটা উদাহরণ দেব একটা উদাহরণ কিছুদিন আগে আমাদের এই যে জুরা বাচ্চা আপনাদের সিএমএসে আলাদা হয়েছে ব্রেইন আলাদা হয়েছে এই দুইটা বাচ্চাকে এর আগেও আমরা এরকম দুই তিনটা বাচ্চা আমরা বঙ্গবন্ধুতে করছি ঢাকা মেডিকেল কলেজে করছি ইন্টারভিউ সেপারেশন করছি টুইন এটা দুইটা বাচ্চার অ্যানেসিসিয়া দেওয়া হয়েছিল সবচেয়ে বড়টা যার জন্য হাঙ্গিরিতে ওরা অ্যানেসিসিয়া প্রয়োগ করে নেই এবং সেখানে যেহেতু মেডিকেল লিগাল প্রশ্ন আছে তাকে একটা আমাদের এখানে নিয়ে আসছে সিএম এসে এবং আঙ্গিরিতে যে অ্যানেসিসিওলজিস্টরা আসছেন তারা কইলাম এই বাচ্চাকে ইনটিভেট করতে পারেন নাই আমাদের এই আমাদের বাংলাদেশে অ্যানেসিসিওলজিস্টরা কইলাম এই বাচ্চাকে টেক ওভার ইনটিভেট করছে এবং সেটাকে তারা রক্ষা করছে সাকসেসফুললি রান করছে যেহেতু বাচ্চাকে ইনটিভেট এবং আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশন করা গেছে তার পরবর্তীতে সার্জারি করা সম্ভব হয়েছে তিন ওই বাচ্চাকে ইনটিভেট করা তিন ঘন্টা পরের থেকে সার্জারি শুরু হয়েছে আর আপনার তিন ঘন্টা পর্যন্ত আমরা এনএসিসিয়ার কাজ তিন ঘন্টা আগের থেকে শুরু হয়েছে তিন ঘন্টা বাচ্চাকে সেটেল করার পরে সার্জারি শুরু হয়েছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কোনো মতেই আমাদের যারা এনএসিসিওলা যাচ্ছে মানসম্মত এনএসিটো দ্বিতীয় আর একটা উদাহরণ দিতে পারি আমাদের একমাত্র এনএসিটোলে যারা ইংল্যান্ডের রয়্যাল কলেজ দ্বারা স্বীকৃত যে আমাদের যারা এফ সি পিএস এখানে করেন তারা রয়্যাল কলেজে একটা পার্ট ওয়ান একটা এক্সাম টেট পান তারা এবং তারা ইংল্যান্ডে গিয়ে পরীক্ষা এবং ইংল্যান্ডে প্র্যাকটিস করতে পারেন যদি তারা ওই প্রপার ওয়েতে যান সেটা আমাদের একমাত্র এফ সি পিএসের এই এইটা এর সাথে সম্ভবত আছে তো সেই জন্য আমরা বলি তারপরও আমরা এখন কন্টিনিউয়াস প্রসেস আমরা আমাদের কোর্স কারিকুলাম সব কন্টিনিউয়াস করে আপডেট করছি আমরা এফ সি পিএসের কোর্ট নতুন করে কোর্স কারিকুলাম আমরা তৈরি করছি আমরা রেসিডেন্সি প্রোগ্রামে এম ডি রেসিডেন্সি অ্যানেসিসিওলজিতে আমরা প্রোগ্রাম সাজাচ্ছি আমরা ডিপ্লোমাতে কে দুই বছর কোর্সটা এক বছর কোর্সকে দুই বছরে নিয়ে আসছে এটা আরও স্ট্যান্ডার্ড করার জন্য এই এই কাজগুলি আমরা করতেছি যাতে আমাদের মানসম্মত কারণ মানুষ তো একটা পৃথিবীর আমি যেরকম মানুষ ইংল্যান্ডের মানুষ মানুষ আমেরিকার মানুষও মানুষ কারণ একই ফিজিওলজি একই অ্যানাটমি একই একই রকম হবে তো ড্রাগ এবং পৃথিবী যে আমেরিকাতে যে ড্রাগটা ব্যবহার করতে আমরা সেই ড্রাগটা ব্যবহার করি আমেরিকাতে যে যন্ত্রটা ব্যবহার করছে সে আমরা সেই যন্ত্রটা ব্যবহার করি আমাদের স্কিলনেস বা আমাদের কিছু
আমাদের সাস্টেন ডেভেলপমেন্ট গোল আমাদের আজও পয়েছে চাচ্ছি আমরা আশা করি যেটা আমরা এটা পূরণ করতে পারবো আমরা তো স্যার অনেক অনেক আশাপ্রদ কথা আমরা শুনলাম আশান্বিত হলাম যে আরেকটা আমি ছোট্ট একটা বলতে চাই যে এনএসসি শুরু হয়ে এনএসসি এর ব্যক্তিগুলাম অনেক যারা এনএসসি সাথে আপনারা আসবেন নতুন যারা ডাক্তার আমি বলি করি যারা সারা দুনিয়াতে কোলাম যারা ট্যালেন্ট যারা বেশি মানে মনে করেন যে তাদের বেশি ট্যালেন্ট সেটা কাজে লাগে মানে আমি একাডেমিক ট্যালেন্টসই বলছি না যাদের মনে করেন যে আমরা জনগণের জন্য বেশি কাজ করব বা আমরা রোগীর জন্য বেশি কাজ করব তাদের তো এনএসসি সাথে বেশি কাজ করার ডাইরেক্ট কাজ করার সুযোগ আছে কারণ একমাত্র এনএসসি সা সাবজেক্ট যেখানে সে একটা রুগীকে ডায়াগনোসিস করা নিজে একটা ওষুধ প্রয়োগ করা এটা এনএসিসোলজিস করতে পারে যেটা আমরা সেটা এনএসসি সাথে করি সেটা ক্রিটিক্যাল কেয়ারে করি আমরা পেন মেডিসিনে করি আমরা এই যে ট্রান্সফার একটা রুগীকে যে আপনার খারাপ রুগী যদি এক জায়গাতে আর এক জায়গায় যাইতো ট্রান্সফার মেডিসিন নামে একটা মেডিসিন এখন আবিষ্কার একটা সাবজেক্ট আবিষ্কার হয়েছে সেই সাবজেক্টও আমাদের এনএসিসোলজিস্ট রিডিং দিতে পারে এন্ড অফ লাইফ কেয়ার যেটা বলে আমরা পেলিটিভ কেয়ার যে লাইফ কেয়ার লাইফ কেয়ার সেটা তো এনএসিসোলজিস্ট আপনি সার্ভে তাহলে দেখা যাচ্ছে এনএসিসের ব্যক্তি অনেকটু আপনি যদি যারা যারা আমাদের ছোট ভাই বোনেরা বা আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা আছেন যারা আশা করি যে মানুষকে যদি সেবা দিতে চান তাহলে এনএসসি সাথে অনেক সাবজে অনেক সুযোগ আছে স্যার আমরা অনেক কথা বললাম স্যার আমাদের সময় একদমই শেষ অনেক ভালো লাগলো স্যার আপনার সাথে কথা বলে আমরা অনেক তথ্য পেলাম নতুন নতুন স্যার আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান স্যার আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তব্য যে আমাদের যে আপনারা এনএসসি সে কোনো ভয়ের কোনো নাই ভয়ের কোনো ব্যাপার নয় এটা হলো আজকের আধুনিক দুনিয়াতে অনেক উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে এনএসসি সার অনেক উন্নতি হয়েছে যার জন্য আমরা আজকে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট লিভার ট্রান্সপ্লান্ট কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট অব ট্রান্সপ্লান্ট পর্যন্ত আমরা একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত একজনের কাছ থেকে নিয়ে আরেকজনের কাছে প্রতিস্থাপিত করতে পারছে তো আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে রুগী যা যে আপনার এনএসসিসোলজিস্টকে জানুন যে আপনি যাই যে এনএসসি সে আপনি কি দিবে যা প্রয়োগ করবে তার সাথে বিফোর এনে আপনি এনএসসি সে পাওয়ার আগে তার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এবং তার কমিউনিকেশান তার সাহায্য নেবেন ধন্যবাদ 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 দর্শক দেখতে দেখতে সময় শেষ হয়ে গেল আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশায় আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি আমাদের রাজ টিভির সঙ্গেই থাকবেন এবং আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি নাবিলা বিদায় নিচ্ছি watching raj tv jagorone bangladesh please subscribe